はいどうもこんにちは渡辺です、えー、今日はですねカメラの断捨離動画でございます最近ですね我が家で結構断捨離がブームになってましてで私の妻もですね最近結構あの服の断捨離とか、えー、コスメの断捨離とかいろいろね断捨離をしてるんですよでも私もちょっとね物がたまりすぎたというところがまず一つあんまり使わなくなったものを、えーまあ、処分していかないとですねもう置く場所がないんですよね、うんまあ、これ多分ガジェット YouTuber あるあるだと思うんですけどっていうのがまず一つありますで他にですねちょっと私今欲しいカメラがあるんですよ、うん、8月に発売するねあのカメラがあるんですけど、えー、高いんですよねそのカメラが、うん、ということで、まあ、私のこの今のうちって結構ですねもう使っていないあの使用頻度の低いカメラも、えー、結構たくさんあるんですよなので今回は、まあ、その断捨離、えーまあ、スペースを空けるっていうのもありますし、えー、これから欲しいと思っているカメラを購入するための資金にするというところもあってその2つの理由で、えー、ちょっとカメラの断捨離をしていこうと思います、はい、で今回はどういうふうに断捨離をするのかっていうところとかあとはそうですね、まあ、何を断捨離して売っていくのかとかそのあたりを動画にしていこうかなと思いますでは行ってみましょうはい、えー、ということでね、えー、今回ですね、まあ、ついにまたですね、重い腰を上げて断捨離をするんですけども、まあ、やっぱりですね、ちょっと最近私はお金使いすぎなんですよね、本当に。<笑>私のチャンネル長く見てくれてる方はわかると思いますけども、えー、今年結構大きいものをいっぱい買ってるんですよ、うち。まあ、スマホで言うと、今年買ったのは、Galaxy S10 Plus と Xperia 1ですね、えー。こちら2つ購入して、それぞれ10万円以上かかってるんで、もう合計すると20万ですよね。で、さらにですね、まあ、冷蔵庫も買い替えましたと。まあ、それも15万ぐらいかかってますし、えー、ダイニングテーブルを新しく買いましたと。秘宝秘宝秘宝秘宝だよね。秘宝シリーズね。で、出していたダイニングテーブルですね。まあ、最初あれをダイニングテーブルうちに買うときは6万円ぐらいっていう予定だったんですけど結局ですねかかったお金が約12万円ぐらいということでいろいろあってねそのぐらいかかっちゃったということで、まあ、そういった出費もありましたとでカメラで言うと今年買ったものはそうだなオズモポケットあたりが確か1月ぐらいに出ましたよねオズモポケットが今年買った最初のカメラということですねで次に買ったのが α6400 かなうん、まあ今アルファ6000こっちも撮ってるんですけどね<笑>あのこのアルファ6 5 0 0は私、えー、かなりお気に入りで使用頻度が高いカメラなので、えー、こういったまあよく使ってるカメラとかはもちろん断捨離しないんですけどまあ結構眠ってて使わなくなってるカメラがあるんですよね、うん、でその後に買ったのが RX0M2 を買ったりしてであとはオズモアクションも買ったりしましたってことでめちゃめちゃ買ってるんですよ、うん、だけどその裏でね使ってないカメラがあるんですよということでまず今回何を断捨離するのか発表していこうかなと思いますでまずちょっと小さめのところから行くんですけどこういったね小型のカメラになるんですけどピュッとピュッとピュッと出てくるんですけどこちらですねイコーシータ V っていうカメラになりますこちらはえっと2年ぐらい前ですかね私がまだ本格的に YouTube をやってない頃にですね購入したカメラになりますあの趣味は変わってなかったんでね、こういったカメラはやっぱ買っちゃうんですけど、えー、結構ね、最初の、なんというか、物珍しい時期は、私もよく使ってたんですけども、はっきり言って最近、全く使ってないですね。うん、というのも、360度の映像って、まあ、なかなかこう YouTube とかでも、ちょっと出しにくいところがあってですね、えー、と一応、サンプル的なものを私は撮って、YouTube にアップしてるものを限定公開でアップしてるのがあるので、えー、ちょっっと概要欄に貼っておきます、まあ、こういった映像が撮れるっていうのは面白くて、まあ、ぐるぐるね、えー、やっぱ360度回せるっていうのは面白いんですけどちょっと普段使いすることってめったになくてですね私としてはやっぱ使用頻度が低かったかなっていうところですねちょっと使いこなせなかったっていうところもあるのかもしれないですただ物珍しいので結構ねあの会う人会う人知らない人とかにこれを見せてどういうのが撮れるんだよっていうのを見せてあげるとすごい驚かれるっていうので、まあ、そういったところではすごい活躍してくれたかなと思いますただ最近はもう全く使ってないっていうことなんでちょっとねこちらは今回断捨離しようかなと思ってますで次にね今回断捨離しようと思っているのが、えー、ちょっと大物ですこちら大物になるんですけどもはいこちらですね、えー、こちらはオリンパスの EM1 っていうカメラですねマイクロフォーサーズのカメラになります
、で装着しているのはオリンパスの、えー、12ミリ、40ミリ、えー、F2.8 同士の随光レンズ。こちらですね、えー、これもセットになっている、えー、ものなので、えー、ちょっと名残惜しいんですけどこのセットを、えー、売却して断捨離しようかなと思っていますで私がこのオリンパスの EM1 買ったのは、えー、結構前ですね34年ぐらい前かな3年ちょいぐらい前かなっていうところで、えー、その時点で、えー、もう結構ねその新しいカメラではなかったんですよだけどこれを買ったのは EM1 ってこれ手ぶれ補正がすごく優秀でで私、その頃あの GH4 とか結構メインで使っていたりしたので、えーまあ、マイクロフォーサーズのレンズが共有できるっていうことで、えー、結構ね、いろいろレンズとか集めてました。なんですけど、その後ですね、私、フルサイズに移行して、α7II を買って、今はもう α9 を買って、えー、フルサイズをメインで使ってるんですよ。となると、まあ、マイクロフォーサーズがね、なかなか出番がなくて、最近も全く使ってないんですよね。まあ、すごくいいカメラではあるんですけどちょっとうちに置いといても、まあ、正直出番がないという状態に今なってます、まあ、やっぱりねマイクロフォーサーズだったら GH4 とかはねバリアングルでひっくり返るんですけど、まあ、EM1 はこれねひっくり返らないタイプなんですよあのチルト式なんですけどねこういった感じでひっくり返らない液晶ですねアルファ9とかと一緒の感じなんですけど、まあ、ちょっとマイクロフォーサーズだからねもう EM1 マーク2とかはそれこそもうひっくり返るようになってますしちょっとやっぱ今使うにはまあ、ちょっとね古い機種でもありますっていうことで、えー、こちら売却しようかなと思ってますはいで最後ですね、えー、今回断捨離する最後のカメラが、えー、こちらですね発行こちらなんですけど、えー、ルミックスの LX9 ですねはいちょっとこちらがまあ一番名残惜しいかなっていうところですねはいこちらになりますちょっとね今紹介した中では一番愛用のカメラでもありますし使っていた時期も長いしたくさん撮った思い出が一緒にあるカメラなので結構名残惜しいんですけどちょっとこちらもね今回手放そうかなと思います、うんまあ、やっぱりそこそこいいカメラとかも断捨離しないとやっぱり新しいカメラ買う足しにねなかなかならないのでちょっと今回はこの3点セットで行こうかなと思います多分これ全部売ってもまだ私が今買おうと思ってるカメラの額に満たないと思いますまあ残りはちょっとね補填するって感じで買おうかなと思ってますはいじゃあね今回どういう感じで断捨離をするのかっていうところですね、まあ、私は以前もですねカメラの大量売却みたいな動画を一回出したことがあるんですけどまああれと同じところにいます今回はですねマップカメラさんに、えー、売ろうかなと思ってますでマップカメラって言ったら、まあ、日本最大級のカメラショップですし、まあ、ネットで宅配で売却することもできる、えー、しかもワンストップ買い取りって言って、まあ、マップカメラの方でいくらで買い取りますっていう額を最初から提示してくれて、えー、もうその額でもバシッと買い取ってくれるっていうサービスがあるんですよでその辺りを使うと、まあ、値段の上下とかも少ないし、えー、バシッと、ね、簡単に売ることができるってことで、まあ、1回利用したんですけどえー、それを今回も使ってみようと思いますではちょっとね画面の方ねお見せしようかなと思いますはいマップカメラさんですねこちらまあ結構分かりやすくて、まあ、ここでね買い取りの、えー、検索ができます、えー、買い取り検索をタップして機種名を入力していきますちょっと LX9 いくらになるのかえー、っと LX9 がこちらですねワンストップ買い取り対応していて高額買い取り3万7000ですねえー、ちょっとね、えー、かなりご利用しいんですけどこちら3万7000円ということで、えー、売却しようと思います、えー、ワンストップ買い取り確認ですねはい1点で3万7000円ですよとで次ですね、えー、EM1EM1 えマーク2じゃなくて、ね、普通の EM1 なんですよね、えー、ボディだけだと2万円みたいですねで今回ね、レンズも一緒に売ろうかなと思っているので、えー、オリンパス EM112mmF2.8 レンズキットワンプラス買い取りで5万5800円ですね。意外とこれが高い。やっぱレンズがね、すごくいいやつなんで、えー、そのレンズの価格も結構あるんだと思います。結構いくな。もう9万2800円ですね。じゃあ最後、リコシータ V ですね。シータ V。えー、2万円ですね。OK。リコーシータ V が2万円ということで、えー、合計買い取り金額が11万2800円いきます結構いいじゃんうんなかなかいきましたねこれだったらだいぶ負担なくあのカメラ買えるんじゃないかなうん、えー、ちょっともうログインして申し込みしちゃいます
はい、11万2800円ちょっと今回これでいきますね買い取りを、えー、申し込んでいきたいと思いますよしできましたえー、とりあえずね、えー、前回売ったことがあるので、えー、今回ですね新しく本人確認のための、えー、住民票とか、まあ、そういったものが必要ないってことですね買い取りリピーターみたいな制度が使えるみたいですねじゃあこの内容で決定ということで売っていきますはいえー、これで、えー、申し込みが完了ですね、えー、ワンストップ買い取りね買い取りが完了しましたこれで、あとは段ボールが3日後にですね、うちに届いて、その中に今売るカメラですね、こういったカメラの箱を詰めて送るだけ。で、送る時も集荷に来てくれます。段ボールが来た翌日に集荷に来てくれるので、もうその集荷の人に渡すだけですね。超簡単です。<笑>はい。これで一応11万円ぐらいが確保できたので、じゃあちょっとね、買ってきますか。新しいカメラ。よし、行きましょう。はい、ということでね、ちょっと謎に言わなかったんですけど、今回私が新しく購入しようと思っているのは、えー、ソニーの RX100M7 になります。はい、えー、こちらもうね、あの、えー、発表の時点でね、めちゃめちゃ欲しいっていう話をしていて、で、少し前にですね、買うっていう動画ね、買う、買うかどうか悩むっていう動画をね、えー、出してですね、もうやっぱりもう買うしかないでしょという状態なんですよ、私としては。えー、すごく欲しい理由がたくさんあるということで、えー、今回は RX100M7 ポチッと購入しようと思います。えー、15万6600円ですね、えー。で、ポイントが1万5660円つくので、14万円ぐらいという感じですね。マップカメラさんで買っても14万円ぐらいなので、まあ、ポイントの方を考えると結局同じぐらいですね。で、えー、私はですね、北海道札幌に住んでるので、マップカメラで買うと多分ね、発売日に届かないんですよ。なので、ヨドバシカメラ、ヨドバシ .com の方で注文していきたいと思います。ヨドバシカメラだったら、あの札幌でもね、えー、発売日に届くんですよね、えー。発売日にお届けになっているので、えー、大丈夫だと思います。うん。発売日にお届けになってますね。大丈夫。はい。ということで、えー、注文手続き完了しました。えー、これでですね、無事に断捨離をして、で、新しいカメラをね、購入することが、えー、できました。あよかったよかった、まあ、やっぱりですねあのもう使わなくなったカメラをねどんどんうちに溜め込むよりも、まあ、やっぱり今回私が断捨離をしてね売却をしたカメラでも、まあ、これから使いたいって人もやっぱりいると思うので、えー、ちゃんと使われた方がねカメラとしても幸せだと思うんで、まあ、使う人のね手に渡ってくれたらなと思いますもう私結構カメラとかは本当大事に扱うので、まあ、傷とかはほとんどない状態で綺麗に保管できてると思うのでまあ、そのあたりもね、気持ちよく使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、今回ですね、カメラ断捨離ということで、えー、ちょっとうちにある、もう最近あまり使う頻度がね、えー、少なくなってきた、こういったカメラね、えー、こちらなどを、えー、売却してね、断捨離をするということで、えー、やってまいりました。で、今回ね、新しく、アルクスゼロマーク7、ついに私もね、えー、ちょっと予約とか遅れてしまったんですけども、えー、もう決心ついたんでね、買うことにいたしました。なので、で RX100M7 は発売日に届きますで。届くので、とりあえずね、発売日に、まあ、初日のレビュー、えー、できれば、えー、間に合うようだったら出したいと思います。で、その後ね、もうガンガン、えー、使っていって、えー、写真とか動画とかいろいろ検証しながら、RX100M7 の、えー、レビューもね、えー、どんどんやっていこうと思いますので、えー、ぜひね、カメラ好きの方がね、楽しみにしていただければと思います。えー、この動画が良かったら、高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。